ఈ ఏపీలో కానీ అలాగే తెలంగాణలో కానీ మనము ఏ ఏ కాలేజ్లో జాయిన్ అవ్వాలి వాట్ ఆర్ ద టాప్ టెన్ ఇంజనీరింగ్ కాలేజెస్ ఆర్ యూనివర్సిటీస్ సో ఇందులో జాయిన్ అవ్వాలి త్రూ ఎంసెట్ అనుకున్నప్పుడు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనకేంటంటే ఇక్కడ ఈ కాలేజెస్ని సెలెక్ట్ చేసుకునే ముందు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీరు టాప్ ఫైవ్ టిప్స్ అనేవి చెక్ చేసుకోవాలి అంటే వాట్ ఆర్ ద టాప్ ప్రజెంట్ ఉన్నటువంటి టాప్ టెన్ కాలేజెస్ అనేవి సో ఏ బేసిస్ ఉన్నాయి సో వాట్ ఆర్ ది అంటే మనకు ఉన్నటువంటి డిఫరెంట్ లైక్ ఎన్ఆర్ఎఫ్ కావచ్చు లేదంటే ఇంకున్నటువంటి లైక్ ప్లేస్మెంట్స్ వైజ్ కావచ్చు ఇలా ప్రతిదీ మనం చూసుకోవాల్సి ఉంటుంది సో వాటికి ఉన్నటువంటి టాప్ ట్రిక్స్ ఏంటి అంటే సో టాప్ ఫైవ్ ట్రిక్స్ వచ్చేసరికి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీకు మీరు అనుకున్నటువంటి ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ కానీ లేదా యూనివర్సిటీ కానీ సో ఎన్ఆర్ఎఫ్ ర్యాంకింగ్లో వాట్ ఈజ్ ఇట్ వాట్ ఈజ్ ఇట్స్ ఎన్ఆర్ఎఫ్ ర్యాంకింగ్ సో అది ఒక ఫస్ట్ క్రైటీరియాగా కూడా మనం తీసుకోవచ్చు అలాగే సెకండ్ క్రైటీరియా వచ్చేసరికి లైక్ నాక్ అక్రెడిటేషన్ ఏ విధంగా ఉంది లైక్ నాక్ అక్రెడిటేషన్ అనేది లైక్ ఏ ఆర్ ఏ ప్లస్ ప్లస్ ఆర్ ఏ ప్లస్ ఏ విధంగా ఉంది అనేది చూసుకోవాల్సి ఉంటుంది రైట్ సో దిస్ ఆర్ ది ఫస్ట్ అండ్ ఫోర్ మోస్ట్ థింగ్స్ యూ నీడ్ టు డూ ఇట్ సో ఈ రెండు అనమాట నాక్ అలాగే మనకు ఎన్ఆర్ఎఫ్ సో వీటితో పాటు ఏంటంటే ప్లేస్మెంట్స్ అనేవి ఏ విధంగా ఉన్నాయి సో ప్లేస్మెంట్స్ అనేసరికి మనకు హయ్యెస్ట్ ప్యాకేజ్ అనేది ఎవరికో ఒకరికో ఇద్దరికో వస్తుంది కానీ సో అదే సరిపోదు అనమాట సో అట్ ద సేమ్ టైం ఏంటంటే మనకు నంబర్ ఆఫ్ ప్లేస్మెంట్స్ ఎలా ఉన్నాయి యావరేజ్ ప్యాకింగ్ అనేది ఎంత ఉంది అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ సార్ రైట్ సో ఇవి మీరు జాగ్రత్తగా చూసుకోవాల్సి ఉంటుంది అలాగే మనకు ఎప్పటి నుంచో ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఉండొచ్చు లైక్ మేబీ ఒక ఫిఫ్టీ ఇయర్స్ ఈవెన్ సే సిక్స్టీ ఇయర్స్ బ్యాక్ ఉన్నటువంటి ఇన్స్టిట్యూషన్స్ కూడా అయి ఉండొచ్చు బట్ ప్రజెంట్ ఆ యూనివర్సిటీస్లో ఉన్నటువంటి ఫీడ్బ్యాక్ ఎలా ఉంది అంటే అక్కడ చదువుతున్నటువంటి స్టూడెంట్స్ కావచ్చు లేదా సీనియర్స్ కావచ్చు లేదంటే కంప్లీట్ అయిన రీసెంట్గా కంప్లీట్ అయినటువంటి వాళ్ళు ఏంటి సో లాస్ట్ ఒక త్రీ ఫోర్ ఇయర్స్ నుంచి వాళ్ళకు ప్లేస్మెంట్స్ అనేవి ఏ విధంగా ఉన్నాయి ఇలాంటివైతే చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట సో దానికి ఏంటంటే యూ నీడ్ టు సీ ద ప్లేస్మెంట్స్ రికార్డ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ మీరు ఒకసారి ఈవెన్ యూనివర్సిటీకి లేదా కాలేజ్కి ఒకసారి వెళ్ళి అక్కడ ఉన్నటువంటి స్టూడెంట్స్ని లేదా అక్కడ ఉన్నటువంటి లైక్ పీపుల్ని ఇంటరాక్ట్ అయ్యి లేదా మీకు తెలిసిన వాళ్ళ ద్వారా ఇంటరాక్ట్ అయ్యి అలాగే మీరు ఒకసారి వెళ్ళి విజిట్ చేయడం అనేది చాలా వరకు మంచిది నేను ముందుగా కూడా మీకు చాలా చాలా వీడియోస్లో కూడా చెప్పాను ఏంటంటే గుడ్డిగా మీరు ఏదో లైక్ ఈ కాలేజ్ బాగుంటుంది ఆ కాలేజ్ బాగుంటుంది అనుకునే దానికంటే కూడా ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీకు అది ఎంతవరకు కన్వీనియంట్గా ఉంటుంది అనేది మీరు ఒక్కసారి వెళ్ళి విజిట్ చేయడం అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎలాగో లైక్ మేము ఐ మీన్ లాంగ్ డిస్టెన్స్లో ఉంది మేము వెళ్ళలేము అనుకుంటే ఖచ్చితంగా కొంత తెలిసిన వాళ్ళతోనో లేదా సీనియర్స్ ఎవరో ఒకరు అక్కడ చదువుకుంటుంటారు కదా సో వాళ్ళతో అయినా మీరు ఒకసారి ఇంటరాక్ట్ అయ్యి సో వాళ్ళను ఒకసారి మాట్లాడుకొని దాన్ని బట్టి ఏంటంటే మీరు ఒకసారి ఫీడ్బ్యాక్ అనేది తీసుకొని స్టూడెంట్స్ ఫీడ్బ్యాక్ అనేది తీసుకొని దాని ప్రకారం మీరు కాలేజెస్ని అయితే ఎంచుకోవాల్సి ఉంటుంది సో అలాగే ఏంటంటే బ్రాంచెస్ కూడా మీరు ఆ పర్టికులర్ కాలేజ్లో ఆ బ్రాంచ్ ఎలా ఉంది ఆ బ్రాంచ్కి ఉన్నటువంటి ప్లేస్మెంట్స్ ఎలా ఉన్నాయి లేదంటే ఫ్యాకల్టీ ఎలా ఉన్నారు రైట్ సో ఇలా ప్రతిదీ కూడా మీరు చెక్ చేసుకొని దాని ప్రకారం మీరు జాయిన్ అవ్వాల్సి ఉంటుంది అలాగే మనకు ఈ ప్రజెంట్ ఉన్నటువంటి ఈ ర్యాంక్స్ అనేవి మనకు ఏపీలో అలాగే తెలంగాణలో మనం చూసినప్పుడు సే టాప్ టెన్ కాలేజెస్ మనకి ఏపీలో చూసినప్పుడు ఎన్ఆర్ఎఫ్ ర్యాంక్ ప్రకారం ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసరికి మనకు కేఎల్ యూనివర్సిటీ ర్యాంక్ ఉంది సో అది మనకు లాస్ట్ ఇయర్ ర్యాంక్స్ అనేవి మనకి ఇచ్చారు కదా సో దాని ప్రకారం మనం చూసినప్పుడు సే ఫార్టీ ఫోర్ ఎన్ఆర్ఎఫ్ ర్యాంకింగు అలాగే మనకు ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ వచ్చి సెవెంటీ సెవెన్ ఎన్ఆర్ఎఫ్ ర్యాంకింగు విజ్ఞాన్ యూనివర్సిటీ వచ్చి నైంటీ నైన్ ఎన్ఆర్ఎఫ్ ర్యాంకింగ్ అలాగే జేఎన్టీ కాకినాడ సే వన్ ట్వంటీ నైన్ ఎన్ఆర్ఎఫ్ ర్యాంకింగు అలాగే విఆర్ సిద్ధార్థ వచ్చి మనకు వన్ ఫార్టీ వన్ ఎన్ఆర్ఎఫ్ ర్యాంకింగు అలాగే శ్రీ విద్యానికేతన్ సో ఇది మనకు వన్ సిక్స్టీ ఫైవ్ సో ఇది తిరుపతి అనమాట లైక్ వెన్ మోహన్ బాబు యూనివర్సిటీ అంటాం సో అలాగే మనకు జేఎంఆర్ ఐటి రాజాం వచ్చి వన్ ఎయిటీ ఎయిట్ ఎన్ఆర్ఎఫ్ ర్యాంకింగ్ అలాగే ఎస్వి యూనివర్సిటీ తిరుపతి వన్ నైంటీ టూ ఎన్ఆర్ఎఫ్ ర్యాంకింగ్ అలాగే గాయత్రి విద్యా పరిషత్ ఇది వైజాగ్ వన్ నైంటీ సిక్స్ ఎన్ఆర్ఎఫ్ ర్యాంకింగ్ అలాగే మనకు జీ పులార
అలాగే ఎస్ఆర్ యూనివర్సిటీ వచ్చిన వరంగల్ వచ్చేసరికి నైంటీ వన్ అలాగే విఎన్ఆర్ వి సో విఎన్ఆర్ విఐటి సో దట్ ఈస్ ఇన్ హైదరాబాద్ దట్ ఈస్ ఇన్ వన్ వన్ త్రీ ఎన్ఆర్ఎఫ్ ర్యాంకింగ్ అలాగే ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ వచ్చేసరికి వన్ వన్ సెవెన్ ఎన్ఆర్ఎఫ్ ర్యాంకింగ్ అనురాగ్ యూనివర్సిటీ హైదరాబాద్ దట్ ఈస్ వన్ ఫార్టీ ఎన్ఆర్ఎఫ్ ర్యాంకింగ్ అలాగే గోకుల్ సే గోకరాజు అది వన్ ఫార్టీ ఎయిట్ ఎన్ఆర్ఎఫ్ ర్యాంకింగ్ అలాగే వర్ధమాన్ హైదరాబాద్ ఇది కూడా ఏంటంటే వన్ సిక్స్టీ టూ ఎన్ఆర్ఎఫ్ ర్యాంకింగ్ అలాగే సిబిఐటి వన్ సిక్స్టీ సిక్స్ సివిఆర్ వన్ సెవెంటీ ఈవెన్ విద్యాజ్యోతి దట్ ఈస్ టూ హండ్రెడ్ సో ఇవి ఎన్ఆర్ఎఫ్ ర్యాంక్ బేస్డ్ తెలంగాణ స్టేట్లో ఉన్నటువంటి టాప్ టెన్ లిస్ట్ అనమాట సో వీటితో పాటు ఏంటంటే లైక్ ఇదివరకు మనం చెప్పినటువంటి సో నంబర్ ఆఫ్ ప్లేస్మెంట్స్ అలాగే స్టూడెంట్స్ అక్కడ చదువుతున్న వాళ్ళ ఫీడ్బ్యాక్ దెన్ నాక్ అగ్రిటేషన్ ఏ విధంగా ఉంది సో అలాగే అక్కడ ఉన్నటువంటి హాస్టల్ ఫెసిలిటీస్ సో ఎందుకంటే మీరు వెళ్ళిన తర్వాత హాస్టల్స్లో ఉండాల్సి ఉంటుంది లేదంటే బయట మీరు ఐసోలేటెడ్గా మరి లేకుండా మళ్ళీ మీకు రూమ్స్ ఏమైనా మీకు ఫ్లెక్సిబిలిటీ ఎలా ఉంది అలాగే అది మీకు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇవన్నీ కాకుండా లైక్ ఏంటంటే మీకు దగ్గరలోనే ఉన్నటువంటి ఇన్స్టిట్యూషన్లు కూడా మంచిగా ప్లేస్మెంట్స్ గత టూ త్రీ ఇయర్స్ నుంచి కూడా మంచి ప్లేస్మెంట్స్ ఉంటూ సో ఫీడ్బ్యాక్ కూడా బాగుంటుంది సో ఇలాంటి కేసెస్లో కూడా మీరు కన్సిడర్జేషన్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది అంతేగాని దూరపు కొండలు నుణు పనుకొని మనం ఎక్కడికో వెళ్ళిపోయి అక్కడ ఉన్నటువంటి కాలేజీ చేరాలనుకోవడం కూడా కరెక్ట్ కాదనమాట సో యూ నీడ్ టు హ్యావ్ ఆల్ కైండ్ ఆఫ్ ఆస్పెక్ట్స్ సో దెన్ అట్ ది అల్టిమేట్లీ ఏంటంటే మీరే ఫైనల్ డిసిషన్ అయితే తీసుకోవాలి సో ఎవరో చెప్పారని కాకుండా మీరంటూ మీరు ఫైనల్ డిసిషన్ తీసుకోవాలి మీకు ఏదైనా మెంబర్షిప్ కావాలనుకుంటే లేదా ఇంకేదైనా మీకు అప్డేట్స్ గైడెన్స్ ఏదైనా కావాలనుకుంటే మీరు నేను కింద ఇచ్చినటువంటి ఫామ్ అయితే ఫిల్ చేయండి మీకు ఆ ఫామ్లో అలాగే మన టెలిగ్రామ్ గ్రూప్ రెండు ఉన్నాయి మీరు వాటిలో అయితే జాయిన్ అయ్యండి సో మీకు ఏదైనా మెంబర్షిప్ కావాలనుకుంటే ఖచ్చితంగా నేనైతే హెల్ప్ చేస్తాను అట్ ద సేమ్ టైమ్ బట్ ఈ కాలేజెస్తో పాటు ఏంటంటే బ్రాంచ్ అనేది కూడా చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ సో బ్రాంచ్ వర్సెస్ కాలేజ్ లాంటివి నేను చాలా అయితే వీడియోస్ అయితే చేశాను సో అల్టిమేట్లీ మీ లైఫ్ అనేది డిసైడ్ చేసేది మీకు ఫ్యూచర్ అనేది కాలేజ్ అనేది కొంతవరకు ఉంటే బ్రాంచ్ అనేది కూడా మీకు చాలా చాలా కీ రోల్ అనేది మెయింటైన్ చేస్తుంది సో కాబట్టి నచ్చిన బ్రాంచు మెచ్చిన బ్రాంచు నచ్చిన కాలేజ్ అనేది మీరు సెలెక్ట్ చేసుకోవాలనేది జాగ్రత్తగా గుర్తుపెట్టుకోండి రైట్ సో ఫ్యూచర్లో మీకు ఏంటంటే ఒక ఇమ్మీడియట్గా మీకు ప్లేస్మెంట్స్ అనేవి కొన్ని కొన్ని కాలేజెస్లో డిఫరెంట్ వేరియేషన్స్తో ఉండొచ్చు కానీ తర్వాత ఏంటంటే మీకు సాఫ్ట్వేర్ నుంచి మళ్ళీ మీరు లైక్ వేరే స్ట్రీమ్స్ వెళ్ళాలనుకున్నా లైక్ మేబీ ఒకవేళ సాఫ్ట్వేర్ వద్దనుకొని మళ్ళీ మారిపోవాలనుకున్నా అలాంటప్పుడు ఏంటంటే మళ్ళీ మీకు బ్రాంచ్ అనేది ఖచ్చితంగా మీ రోల్ అనేది కీ వైటల్ రోల్ అనేది ప్లే చేస్తుంది కాబట్టి మీరు బ్రాంచ్ అనేది కూడా మీరు జాగ్రత్తగా గుర్తుపెట్టుకోండి రైట్ సో బ్రాంచ్ వర్సెస్ లైక్ కాలేజ్ అలాగే డిఫరెంట్ బ్రాంచెస్ సో ఏ బ్రాంచెస్ లైక్ కంప్యూటర్ సైన్స్ బాగుంటుందా ఎలక్ట్రానిక్స్ అండ్ కమ్యూనికేషన్ బాగుంటుందా సివిల్ మెకానికల్ బాగుంటుందా ఇలాంటివి నేను ఆల్రెడీ ప్రీవియస్గా అయితే వీడియో చేశాను బట్ మరొకసారి అయితే ఇంకొంచెం డీటెయిల్డ్గా ప్రజెంట్ ఉన్నటువంటి టెక్నాలజీ ఓరియంటెడ్ మీకు రోబోటిక్స్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ మెషన్ లర్నింగ్ డేటా సైన్స్ ఇలాంటివి కూడా మనకు చాలా చాలా మంచి కోర్సెస్ అయితే ఉన్నాయి సో ఇవన్నీ కూడా మీరు ఒకసారి చూసుకొని దాని ప్రకారం మీరు బ్రాంచ్ని అయితే సెలెక్ట్ చేసుకొని దెన్ అకార్డింగ్లీ యూనిట్ టు సిక్స్ యువర్ కాలేజ్ ఆల్సో రైట్ థ్యాంక్ య